আইনের চাবিকাঠি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে শ্রদ্ধেয় সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ মঞ্চ ও মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট ভাই ও বোনেরা সিলেট অঞ্চলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে ক্ষুদা মুক্তির আন্দোলনে স্থানীয় মানুষের সম্পৃক্ততা দিন দিন বাড়ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এমনই একজন উজ্জীবক চৌষট্টিতম ব্যাচের উজ্জীবক রিয়া তিনি প্রথম অবস্থায় উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তারপর উনি নিজে নিজের উদ্যোগে নিজেকে আইনুর দিন ভাই আব্দুল ওহাব আইনুর দিন ভাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি মঞ্চে এসে তার নিজের কথা বলার জন্য ধন্যবাদ দশম উজ্জীবক পুনর্মিলন সম্মেলন দুই হাজার দশ আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভানেত্রী বাংলাদেশের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জনাবা মহামিতা নবী মঞ্চে আসেন আজকের এই পুনর্মিলনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের ঘনজন্মা পুরুষ বিচারপতি জনাব হাবিবুর রহমান এখানে উপস্থিত আজকের এই সভার বিশেষ আকর্ষণ এমন একটি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মানবাধিবার কর্মী জনাব আইন খান আমাদের মাঝে উপস্থিত এই সারা বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথুরিয়াম আমাদের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার উজ্জীবকের অভিভাবক আমাদের ঠিকানা বাংলাদেশ জিহাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি খুদা অশিক্ষা দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই উজ্জীবক ইউটেন্টিং সুজনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা গণতন্ত্রের স্বচ্ছ অবস্থা পরিচালনা করছেন আজকের এই সভামঞ্চে উপস্থিত আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর বদুল আলম মজুমদার এবং মঞ্চের সামনে বিভিন্ন সাংবাদিক রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ সাবেক বিচারপতি জনপ্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ থেকে আগত দশটি অঞ্চলের আমার প্রাণপ্রিয় উজ্জীবক ভাই ও বকরের প্রশংসা অর্জন করেছে ফটিকছড়ির ছেলে ডক্টর শুভ রায় কৃত্রিম কিডনি তৈরি করেছে তেইশে মে দু হাজার দশ ভোর পাঁচটা পাঁচ মিনিটে মুসা ইব্রাহিম এভারেস্টের চূড়ায় বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা উঠেছে এই পটভূমিতে আমরা বড় আশা করে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি দেশ বা সমাজের উন্নয়ন কর্ম জটিল কঠিন ও বিচিত্র এবং মোটেই সহজ ও স্বচ্ছ নয় সমাজের সব দায়িত্ব কেবল নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না আজ সারা পৃথিবীতে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি মেঘার চলে নিজেদের বেতন ভাতা সুবিধাদি এবং বিশেষ অধিকার সম্পর্কে এরা উদগ্রভাবে সচেতন পৃথিবীর সর্বত্র এদের দেখা যায় নির্বাচনের কড়ি সংগ্রহে নাম করার রাজনীতিকরা ধরা খেয়েছেন ইউরোপে এক্ষেত্রে আমরা অবশ্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে পাশ্চাত্যের বড় ঘরে যেসব দেশে গণতান্ত্রিক পুঁজি ঐতিহ্যগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সেসব দেশের গণতন্ত্রে ফাটল দেখা যাচ্ছে ওইসব দেশের 
কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা তুলে দরিদ্র দেশের ফকির মিষ্টিম গণতন্ত্রের পাণ্ডারা নিজেদের অনিয়ম ঢাকতে অজুয়াজ প্রদর্শন করে থাকে উনিশশো উননব্বই সালে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার পর বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন কোন না কোন গণতান্ত্রিক শাসন অবস্থায় শাসন ব্যবস্থায় বসবাস করছে সম্প্রতি ইকোনমিক্স পত্রিকার এক এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি বিষয় নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ জনগণের স্বাধীনতা সরকারের কর্মপদ্ধতি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবেচনা করে বলা হয়েছে পূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে ছাব্বিশটি দেশে এক্ষেত্রে নরওয়ের স্থান শীর্ষে সুইডেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্র চর্চায় অবনতি ঘটেছে তিপান্নটি ত্রুটিযুক্ত গণতন্ত্রের মধ্যে ভারত একটি বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীতে সংকর শাসন ব্যবস্থার দেশ সময়ের মধ্যে তবে যেখানে বহু উন্নয়নশীল দেশ গণতন্ত্রের সূচকে পিছিয়ে পড়েছে সেখানে বাংলাদেশ আট ধাপ এগিয়ে বর্তমানে তিরাশি তম স্থানে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকায় গণতন্ত্রের সূচকে প্রথম শ্রেণীতে উঠতে আমাদের আরো দুই শ্রেণী পার হতে হবে পাঁচটির প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ জনগণের স্বাধীনতা সরকারের কর্মপদ্ধতি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে সেই ঘাটতি দূর করে আমাদের নাগরিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে এ ব্যাপারে তরুণ প্রজন্মে এ ব্যাপারে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে এসে বয়স্কদের বিড়ম্বনা লাঘব করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজেবল উনিশশো সালে জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিষ্ট লক্ষ্য হিসাবে চার স্বাধীনতার কথা বলেছেন বাক স্বাধীনতা আরাধনার স্বাধীনতা এবং অভাব ও ভয় থেকে সাধারণ আমি মনে করি আমরা আরেকটি ভয় আতঙ্কিত সে ভয় হচ্ছে নির্বাচনে হেরে যাবার ভয় যতদিন নাম আমরা এই ভয় থেকে মুক্ত হচ্ছি ততদিন আমাদের নির্বাচন হবে ব্যয়বহুল জবরদস্তিমূলক বিদ্ধিষ্ট ও পঙ্ক তরুণ প্রজন্মকে আমাদের শেখাতে হবে নির্বাচন বা প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফলাফল মেনে নিতে হবে হাসি মুখে না হলেও গোমরা মুখে নিমরাজি হয়ে তরুণ প্রজন্মকে জবাবদিহি ও দায়িত্ববোধ রপ্ত করতে হবে গুরু বা লঘু অসদাচরণকে কি হয়েছে তাতে বলে যেন তারা বেপর না হয় আজকাল রাষ্ট্রীয় কর্তব্য অভাবিত ভাবে বেসরকারীকরণের চেষ্টা হচ্ছে ইউরোপে কোথাও কোথাও কারাগারের প্রশাসন বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারিভাবে পাশের দেশে বন্দর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রেলপথ নির্মিত হচ্ছে সংস্কার কর্ম ডাকা শোনার জন্য বেসরকারি সংস্কার উপর নির্ভর করা হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্তব্য কর্মে কিছু ভার সুশীল সমাজের ঘাড়ে এসে পড়েছে সুশীল সমাজের আওতায় সমাজহিতৈষী দেশ সুবাদ্ধায় থেকে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থকর দালাল মুখশুদ্ধি সভা স্থান করে নেয় এরা অনেকে বহির্দেশীয় সম্মান ইজ্জত প্রাপ্ত এদের মধ্যে ভালো মন্দ সবাই আছে ভূমিদস্য থেকে কোটি কোটি টাকার কর ফাঁকিবাজ বাজি করা স্বেচ্ছায় কোটি কোটি টাকা আপোষে বান্ধব সরকারের হাতে তুলে দিয়ে আইন নির্ধারিত দণ্ড জরিমানা থেকে এরা সহজে পরিত্রাণ পায় বিনোগ্রস্ত ফতুর মুফলিস কৃষককে ভিটেমাটি উচ্চ করতে সরকারের দাবি আদায় আইন 
নিরপেক্ষ ভাবে তৎপর থাকে নিশ্চয়দের বিরুদ্ধে আইন কদমে চলে বিত্তবানদের ক্ষেত্রে আইন দুর্কি চালে ঢিমে থাকে এ সম্পর্কে সকল আমলের আইন মন্ত্রীরা আমাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে আমাদের সমাজ নেতা কেন্দ্রিক বিভাময় নেতা অর্থদান করলে বিভাময় নেতা অন্তর্ধান করলে আমরা চোখে আধার দেব আধারের বিরুদ্ধে মাতম না করে একটি প্রদীপ জ্বালালে তো মঙ্গলময় আমাদের আমাদের মাঝে বিরাট মহান সর্বপ্রভাবী তেমন রোল মডেল বা আদর্শ পুরুষ নেই সে একদিক থেকে ভালো তোমরা নিজের কর্মের দ্বারা সেবার দ্বারা প্রয়োজনের সাধারণ মানুষকে হাতে ধরে এগিয়ে পথ দেখিয়ে শুভঙ্কর ও মূর্তিমান হও পরাভূত প্রতিবেশী সকলের জন্য কোন না কোন সাহায্য আসে যারা প্রতি নিঃসহায় পথভ্রষ্ট তাদের প্রতি বিমুখ হবে না সমাজে যেভাবে মাদকতা উন্মাদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে অটকারী অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের একযোগে দাঁড়াতে হবে সব দোষ নন্দ ঘোষ বলে সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে সিদ্ধান্তেশি আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে তাতে কোন উপকার বা লাভ হবে না কপাল গুণে সরকার ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে শিও উদ্যোগে কিভাবে আমরা আমাদের অবস্থা উন্নতি করতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমরা যদি নিজে সন্তান সন্ততিকে সাহায্য করার জন্য পুলিশের হাতে না তুলে দিই তবে নিজেদেরকে সংশোধন করার জন্য আত্মশাসন উপরে নির্ভর করতে হবে আমাদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধ আলোচনা সালিসের মাধ্যমে আমরা নিষ্পর্য করব আমরা নিজেরা অযথা হয়রা নিতে পারব না এবং অপরকেও আমরা অযথা কোনো হয়রা নিতে ফেলব আমাদের দেশের মোট শ্রমশক্তি শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ যুবক এই শ্রমশক্তি সবচেয়ে প্রবর্তনক্ষম উদ্যমী গতিশীল এবং সৃজনশীল এত বিরাট শক্তিকে দিক নির্দেশনা দেওয়া ও দেখভাল করতে দেখভাল করার ক্ষমতা সরকারের নেই সরকারের একার নেই সরকারকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি এ ব্যাপারে কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যুব যুব প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সরকারের সাহায্য সহায়তা দান করতে পারে সে সম্পর্কে সদিচ্ছা ও শোক সাহে একটা কার্যক্ষম কর্মক্ষমতা উদ্ভাবন করতে হবে আত্মকর্মসংস্থান পরিবেশ সংরক্ষণ দারিদ্র দূরীকরণ নারীর ক্ষমতায়ন এবং মা শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে বেকার ও উনিত যুব কর্মশক্তি কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে আজকাল যে দেশে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃবৃন্দ কেউ কেউ ছাত্রই নয় সিং ভেঙে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের আদু ভাইয়েরা ভিড় জমিয়েছে অজুহাত প্রিয় রাজনৈতিক মুরব্বীরা তাদের হয়ে ওকালতি করে বড় ভাইদের কাছ থেকে ছোট ভাইরা শিখবে না দেশের সাধারণ লোক যে ছাত্রদের একসময় সমীহ করত এবং স্নেহ করে ঘরে জায়গে রাখত তারা এখন সেই ছাত্র নামধারী ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিহার করতে চায় দূর থেকে তারা ভয় পায় চাঁদাবাদ ও ধান্দাবাদ বন্দিবাজ দূর করতে সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক চেতনা উদ্যোগ উদ্যোগ করতে দেশের যুবকরা একসময় জাগো বাঙালি জাগো বোলার চোমা ফুটেছে দেশের লোক যে জেগেছে তা বলতেই হবে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে দারিদ্র হ্রাস করেছে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি থেকে এটা বোঝা যায় নির্বাচনে ছাত্রদের চোমা ফোকার জন্য আর প্রয়োজন নাই আর শব্দ বিভক্ত জন্দ মাইক তো হাতের কাছে বন্ধুগণ তোমাদের কথা রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পর পরে জাগো অন্তর ক্ষেত্রে মুক্তি অন্ধকারে মুক্তির অধিকারে 